ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆಯ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ರಿಂಗ್ ಅಮಲ್ತಿಯಾ ಗೊಸಮರ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆಬೆ ಗೊಸಮರ್ ರಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ರಿಂಗ್ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ತುಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗುರುಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ಅನೇಕ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಏಕೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಂದ್ರನು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದ ತೆಕ್ಕೆಯ ಒಳಗೆ ಚಂದ್ರನು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಂದ್ರನು ಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾದರೆ ಆಗ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆ ರೇಖೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ರೇಖೆಗೆ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಬರುವ ಯಾವುದೇ ಚಂದ್ರ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ಅದರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೇಖೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಚಂದ್ರ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ರೋಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಭೂ